сьогодні я запросив до себе журналістку, яка завжди ставить запитання іншим. І мені теж, але сьогодні все буде навпаки. Сьогодні запитання буду ставити я. І тому вітайте прем'єра на моєму каналі. Сьогодні в мене Олена Курбанова. Вечір добрий, пане Борислава, дякую за запрошення. І одразу хочу сказати, що тут такий збіг і влада нас не помічає, робить вигляд, що нашого каналу не існує, тому там ми дещо в темі. А, ну я вітаю, знаєте, взагалі, якщо зараз робить від, що не помічають, потім роблять, будуть робити вигляд, що ви не впливаєте, а згодом прийдуть домовлятися. Так завжди працюють, про це казав ще Ганді. А, і все ж таки, ви бачили інформаційний простір в різні моменти. Як він був раніше, як він зараз, як він був до моменту повноцінного вторгнення. Що не так зараз з нашим інформаційним простором? Тому що про те, що я кажу, це дійсно викривлення. В нас є велика проблема. У нас люди дивляться, що показують по телебаченню, і кажуть, ну, диться, все гаразд, все нормально. А війна повинна закінчитися через 2-3 тижні. А потім у нас дивуються представники влади, що люди не хочуть йти в армію і не розуміють, навіщо йти. Війна ж закінчується. От скажіть, будь ласка, наш інформаційний простір, а зсередині, з ним все гаразд? Ні, з ним не все гаразд, ми з вами про це говоримо ледь не, там, не з перших, ну хай тижні, напевно, ні. Здавалося на початку, що це непогана ідея всіх об'єднати, в нас е, один голос на всіх, хоча нас знову ж таки туди не покликали, але це таке, наш голос не дуже приємний. Та, це історія про те, що е, дуже подобається, коли у тебе відково позитивний імідж, тебе менше критикують і більше розповідають про твої переваги. Але, направду, на сьогоднішній день марафон, він вже майже віджив своє, про це говорить дуже конкретні цифри, телебачення вже навіть не потрапляє в трійку тих джерел інформації, звідки українці дізнаються про новини. Та перше це зараз телеграм-канали, друге це інформаційні стрічки новин різноманітних засобів масової інформації і третє це замикає YouTube, де, власне, ми з вами, пане Борислава, зараз і працюємо. Тому телебачення десь там позаду, люди вже менше довіряють, але ви праві в тому, що це ж було таке колективне очікування швидкої перемоги, швидких результатів, хоча я завжди кажу, що це відповідальність ще й суспільства. А що ви взяли, що це так має бути? Ми постійно показуємо військових, ми з ними спілкуємося, і вони від першого дня казали, що цієї війни вистачить надовго. Ми вчора вмикали військових, позавчора вмикали військових, сьогодні будемо вмикати військових. І вони говорять абсолютно альтернативну історію. Вони повертають до життя дуже такого важкого, кривавого, з випробуваннями, зі стражданнями. Ми розуміємо, що Росія готується ще там до своїх темних планів і, і наступів. І треба бути свідомими та не довіряти е, легким прогнозам, та здається, їх вже зараз майже немає. Але, направду, відмотати всі ці півтора роки і сказати, та ні, ми просто помилилися і неправильно інформували, вже надзвичайно важко. Коли в тебе справді транслюють концерти, коли в тебе справді є програми, присвячені жартам, тим паче, що вони з'явилися надзвичайно швидко, ледь не через півроку були жарти про, я навіть писала, щось там про Гостомирське, здається, литовище, ну, воно на голову не налазило. Та? Зараз намагаються це виправити, і ви праві, коли кажете про те, що тепер проблема з мобілізацією, як пояснити людям, що Треба захищати свою країну, що треба давати відпочинок нашим військовим, приходити їм на зміну. Мені надзвичайно імпонує те, що робить, наприклад, окремо третя штурмова бригада з їхньою промоутю, з їхніми білбордами, з їхнім ютюбом, з тим, як вони показують, що відбувається на фронтах, але це мало би бути скрізь, як державна політика, та замість там марафону чи концерту, чи ранкових якихось розважальних програм, мала би бути отака мотивація, що армія це круто, захист своєї держави це надзвичайно важливо. Можливо, бо сьогодні вони в Бахмуті, а завтра знову повернути, не знаю, до Києва, до Одеси, куди завгодно. Але чомусь в це не вкладаються, та, і, можливо, це проблема ще й браку якихось спеціалістів, які б розумілися, що із цим робити. Врешті-решт, ну, ми пригадуємо міністра культури і його інформаційну політику, яка, м'яко кажучи, не відповідала викликам часу. Десь е- за місяць або за півтора, коли почалось повноцінне вторгнення, а я спілкувався з деякими експертами, які попереджали, що якщо постійно скарблювати суспільству а, тези про те, що війна, війна не довго тривала, 
що от-от, от-от, що якщо не налаштовувати людей на довготривалу війну, якщо не налаштовувати людей на те, що треба зрозуміти, так як піс, до війни, після війни вже не буде, а під час війни і тим паче, все одне люди почнуть Теряд, втрачати довіру до влади. Більше того, з'явиться синдром розчарованої нації. Про цей синдром писала колись Голдемер. Так от, те, що ми зараз бачимо, коли люди почали втомлюватись від війни, до речі, дуже цікаво, от хлопці на війні, вони, дівчата на війні, не, не втомлюються, а в тилу втомлюються емоційно, якось дивно. Може, для того, щоб менше втомлюватись людям, які втомилися йти поповнювати бригади, але для того треба їх теж мотивувати, а їх не мотивують. Так от в мене запитання. Сьогодні ми бачимо так зване втомлене суспільство. І як це виправити, якщо ми розуміємо, що інформаційний простір все одне керує суспільством? То треба обрати, та? це ж як державницьке рішення, або ти обираєш себе, або ти обираєш державу. Там, буквально сьогодні всі тепер коментують слова президента Зеленського, що він не покине державу, та? і це як синонім того, що він буде там, балотуватися на другий термін. Це вже там, окрема його історія. Але ну, ти ж не держава, та? держава і ти – це дві різні історії. І дуже важливо зрозуміти, що для тебе важливіше – бути президентом перемоги, та? чи бути не знаю, прем'єр-міністром перемоги, чи міністром культури перемоги, чи знаходитися в державі, яка воює, де треба показувати цей біль, страждання і цю мотивацію. Мені здається, що як тільки це ми грішать це не тільки та центральна влада, а там, де є можливість і якісь місцеві бути, вони ж там скрізь на себе оцю ковдру тягнуть, та, що це вони центр супротиву, що це вони герої, ми пригадуємо, хто там був у нас людиною року і так далі. На перший план має вийти військовий, при тому будь-який, він же не обов'язково м- зі стражданнями зараз, там, не знаю, чи взимку, як ми бачили ці страшні кадри, як вони по колінам в воді, як це все погано. Він може бути різний, він може бути в розпачі, він може бути веселий. У нас є фантастичний психолог Козінчук, який нам розповідає завжди шалені байки. Він надзвичайно харизматичний, і коли ти його бачиш, ти надзвичайно симпатизуєш Збройним силам України. Ти хочеш бути як цей хлопець, бути рівний йому, бути гідний стояти з ним, показувати різні історії, та? і от тоді ми все це побачимо. Але, направду, пане Борислава, то треба сказати, що це ж не про встому суспільства. Я розумію, що вам, як да, вже там військового службовцю, який має свій досвід, вам це болить. Але з іншого боку, ви ж маєте теж розуміти, що психологічний стан, він теж у ці гойдалки, в яких ми живемо, ми не можемо бути безкінечно винятково у війні. Та? Саме тому навіть для військових зараз вибивають вихідні, відпустку, в тебе має бути певна розрядка. Просто що в нас вона викривлена в суспільстві, в нас все відпочинок, в нас Одеса – це е, пінні якісь вечірки. Мені дуже подобається, ну, іронічно, та історія минулого тижня, коли блогерка потрапила в аварію, там зіткнулись Ягуар, Лексус і Тесла. І я коли почула цю історію, і це Київ. І ти такий, боже, не дай Боже, ця історія стане відомо десь за кордоном. Ну, як пояснити, що в нас воююча країна, що ми там, типу, ледь не труси просимо за кордоном, а при тому в нас там три найдорожчі тачки просто стикаються в центрі міста, тому що хтось там несеться на червоне світло. Але тут знову ж таки, знову і знову я буду наполегливо говорити про те, що мають прийти свідомі люди. Мені здається, що було б навіть не зайво, знаєте, як застосувати якихось військових психологів, які врешті-решт пояснять, як має бути, як має виглядати програма чи програмна сітка з тим, щоб суспільство поступово, серйозно занурюватись. У нас на прямому, не знаю, мені здається, відсотків 60-70, це все ж таки військові, та? чи колишні, чи діючі, ми їх вмикаємо з гарячих точок. Вони розповідають, вони все кажуть без купюр, як воно є, та? без прикрас. Вони не намагаються бути якимись там сталевими богами війни. І мені здається, що від того я можу бути впевнена, що, ну, принаймні, там аудиторія прямого розуміє, що в нашій країні відбувається. Пані Олена, військові розуміють дуже добре і намагаються донести це людям. Десь декілька годин до нашого саме спілкування, до нашого ефіру, я поспілкувався з своїм побратимом, який зараз знаходиться на Запоріжському напрямку. 18 годин бою. 18 годин безперервного бою. Вони взяли висоту, яка була потрібна, зараз це пануюча висота, про це за день, може два, буде названо місце, де вони це взяли, але це вдалося. А поки немає інформації Генштаба, ми не повідомляємо і не маємо на це права. Але 
він мені каже, ну, з того боку працює Барс. Я кажу, Барс – це мінти російські? Говорить, ні. Це взагалі трохи інакше. Так, там були мінти, це такий спецназ, вони працюють малими групами, вони досвідчені, їх натягують, це спецура, їх е, доповнили військовими знов спецурою. Це фактично ССО, яке робили на базі е, російських мінтів, але додали туди спецназівців військових. І дуже непогана така структура. Він це мені каже. Це сильна структура. Вони можуть робити розвід е, завдання, виконувати. Вони можуть виконувати штурмові дії. Окремо, він каже, там працює 98-ма е, десантура. Окрем, ну, і я з ним спілкуючись, я розумію, що було. Він розповідає, як шов бій, а які дії проводили наші вороги. І я розумію, що, ну, як і було раніше, з того боку підготовлений військові. Але коли я чую в інформаційному простірі заяви пані Гані Малої про те, що там бомжі, вони всі здаються, вони не мотивовані, вони сидять в цих окопах, вони бігуть. Я розумію, як пересічний українець це сприймає. Він думає, а чому взагалі українське ЗСУ, ще таке потужне, з західною зброєю, не перемогло цих лихів? Ну це ж елементарно. Ну, ну що, ну ганяйте їх вже там тряпками якимось, не хочу казати якими. А... А бійці кажуть інакше. Так, ворог дуже часто тупить, але це потужний ворог і дуже часто професійний. Окрема історія, коли нам розповідають, що та ні, ми вже не треба цього робити. І от велика проблема, що війну коментують в нас хто завгодно, але не військові на, через державні, в державних джерелах. Я коли час від часу включаю телемарафон, кажу відверто, так, я збочинець, я як збочинець дивлюсь цей телемарафон, ну що, таке в мене збочення, тому що мені потрібно моніторити це. Так от, там військові, які, м'яко кажучи, ну, не, до, не дуже мають відношення до військових, але людей в пікселі дуже багато. І інколи буває, що одна, одна людина каже, в нас все погано, нас там збільшили обстріли, нас тиснуть, важка ситуація, але ми тримаємось. Інший за півгодини з'являється, каже, да в нас все добре, ми ганяємо, вони всі бігуть, ми не можемо зупинитися, щоб здогнати їх, ми біжимо за ними, ми от от здогонимо. Пересічний родянин дивиться на це, а що відбувається? Це взагалі у нас все відбувається? Це чи я? І от е, нема єдиної політики. Немає її. Я приводив як приклад Ізраїль, де жодна інформація про збройні сили країни, з армії оборони Ізраїлю, Цахал, не з'являється без дозвілу самого Цахала і озвучують її теж представники армії. Не як у нас. Коли я пам'ятаю, як виходив Кирило Тимошенко, той самий, як е, обличчя року е, Телеморфонів вибрав. І, до речі, а де це обличчя? Хотілося б дуже дізнатися. Мабуть, десь торгує їм, але гаразд. Так от, е, виходить, він щось розповідав. І я дивився на нього в цьому пікселі, і я не міг зрозуміти. Ну, це, це, така, це такий фарс. Так от, в мене запитання, що треба зробити, щоб люди в кабінетах на Банковій зрозуміли. Військові в новостній стрічці це не конкуренти. Вони, так, вони стають медійними, вони стають популярними, вони стають відомими. Але це не конкуренти влади. Це ті, хто забезпечує Україну майбутньою перемогою. Що треба зробити, щоб влада це зрозуміла? Пане Борислав, ну тоді через кому наступне ваше питання має бути, що потрібно, щоб влада зрозуміла, що не може бути узурпація влади. Що треба зробити, щоб влада зрозуміла, що треба робити реформи. Що треба, щоб влада там займалася справді розбудовою армії, а не було в нас корупційних скандалів. Ну не знаю, я скажу те, що не відповідає тоді е, сьогоднішньому запиту суспільства, ми це бачимо із соціології, міняти. Але під час війни це абсолютно неможливо, і я теж не симпатик цієї історії. Нічого. Ви чудово знаєте, і я думаю, що це для більшості вже не секрет, що Ну, от там, чого залужний не дає інтерв'ю? Йому нічого сказати, він не хоче з нами говорити. А де Забродський? Ну, там, Сирський окей, там, трошки його більше. Тому що ви сказали ключове слово, це певною мірою конкуренція. Це те, з чого я починала, що ти або обираєш державу, або себе. І це не проблема, там, ця влада не є унікальною, винятковою. Цим грішили абсолютно всі. Та? Тобто всі ставили на перше місце свої власні інтереси, ані державні. Саме тому в нас на сьогоднішній день військові, вони справді, там, 
там засунуті далеко позаду. Та всі, наприклад, там хочуть бачити і, і, і командирів, і якихось бійців, але дуже часто ми знаємо, що їм елементарно забороняють просто виходити і розповідати, що відбувається на фронтах. Вже один командир, то легендарний, дав інтерв'ю, сказав те, що сказав, та він ж там не збрехав, не придумав, сказав правду і за це отримав те, що його зняли з посади. Я думаю, що це теж певною мірою впливає на те, що військові певною мірою від цього відмовляються. Мене, знаєте, що більше лякає інша тенденція. Бо я ж там теж моніторюю і бачу, а що відбувається, коли з'являється в ефірі, ну не знаю, там, Ігор Лапін, чи ви. І ви, ви ж не добираєте слів, та? ви так, як воно є, і пішли там далі по тексту. І люди пишуть, о, знову ця зрада, ой, це знову жах, ой, на що ви їх покликали. Та? І це, наприклад, було, коли ви говорили про корупцію. А зараз, виявляється, через півтора роки все суспільство каже, що корупція в нас тотальна і ми занепокоєні. Так, сорі, це ж було з першого дня. Чи так само воно було до повномасштабного вторгнення, коли попереджали про війну? Я не попереджала. Я не є військовою людиною. Я винятково збираю інформацію, переповідаю її, переосмислюю своєму глядачеві. Та я не можу сказати, що я була в тому таборі, який криком кричав «Готуйтеся, всі обов'язково буде війна». Я просто знала, що я лишусь на своєму місці і буду продовжувати займатися своєю роботою. І суспільство тоді знову їх критикувало, та, там, і вас, і інших людей за те, що ви до цього ставились більш серйозно і категорично. Потім усвідомили, ой, ми втратили час. І я думаю, що ми знову дійдемо до якоїсь межі, не знаю, можливо, це буде два роки війни, можливо, менше, коли всі скажуть, чорт, а ми ж не знали, що це буде так довго, ми готувалися в коротку, і знову нам видавали експертів, які дуже часто плутають просто назви ракет, їхню дальність, назву техніки плутають, мапи і так далі. Але, звісно ж, вони виходять на широкі екрани, і кажуть, що російського наступу немає, ракети в них закінчуються і так далі. Ні, друзі, давайте ще раз і ще раз ми проговоримо. Подивіться мапу світу, подивіться, який розмір має Російська Федерація, подивіться, почитайте, що, власне, де в них їхні схорони зі зброєю, які в них військово-промислові комплекси ще на далекому сході сховані, скільки в них потенційно із 120-мільйонної країни. Та просто логічно самі порахуйте, скільки в них людей в нас, і ви зрозумієте, що це надовго. І не треба вірити, що навіть не треба вірити, коли західні партнери чи політики виходять і щось говорять. Вони політики, вони мають теж певною мірою тримати оцей е, позитивний е, і, і настрій, і свого суспільства, і нашого, нас підбадьорювати, але маємо пам'ятати, що війна тільки в нас, і ракети можуть прилетіти в будь-який момент і в будь-яке місце. Те, що ракети можуть прилетіти взагалі і вбити навіть людину, яка вважає, що це не її війна, це 100%. До речі, в нас з'явилася велика кількість людей, які вважають, що в нас АТО 2.0. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А от про що я хочу зараз сказати, що незважаючи на те, що Зеленський робить гучні заяви, ну що він державу не кине, я взагалі зразу пригадую, а держава – це я. Ну, але це не слова Зеленського, але ми пам'ятаємо, хто це казав. Так от, те, що Зеленський буде йти на другий термін, я казав ще до початку повноцінного вторгнення, і це було зрозуміло. Там був невеликий вибір. Або Зеленський, його команда йде на вибори, або у них великі проблеми з, 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 зі всіма порушеннями закону. Вони хочуть уникнути цих проблем. Ми всі це розуміємо. В будь-якому випадку Зеленський хоче йти на вибори, але не помічає проблем навколо нього. Навіть те вже третій тиждень, де а, скандал навколо шурми, якого спіймали на тому, що близькі до нього фірми отримували гроші за електроенергію, яка от, отримувалась на окупованої території і не була під'єднана до електромережі України. Але це нормально. Ну і тут же пропозиція Зеленського. А давайте за корупцію будемо карати, як за держзраду. Пропозиція цікава, але знаєте, дуже цікаво, як це сприйняли в Європарламенті. Відзголова делегація Європарламенту в парламентському комітеті Асоціації України ЄС Віола, Віола Фолкрамон розкритикувала ідею Зеленського. Вона сказала, я стурбована останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спро, справу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій, як НАБУ та САП, а, а надання значних повноважень СБУ, ми маємо уважно стежити за розвитком подій. А додав до цього все ще й Міхаїл Геллер, це доповідач питання України. 
Вважаю недоцільним перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупцію на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визначається на рівні, ну, визнається на рівні державної зради. Але долати цей виклик мають діючі повноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є надання владі можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи проти високопосадовців. Ну, мабуть, це найкраща відповідь. І тоді в мене запитання, а що ж далі робити? Робити вигляд, як завжди, що а ми нічого не почули, у нас своя історія. От нам сказали виправити закон про олігархів, виходить Малюцький і каже, нам сказали його виправити після війни. Представники Венеційської комісії кажуть, почекайте, це брехня, ми сказали виправити зараз. А Малюцький каже, бачите, вони... Так, і тут, як завжди, в мене велике питання. В кого висить інтернет? В мене чи в Борислава Берези? Підхоплювати його чи все ж таки дочекатися, коли все пройде? Отак буває, ще, знаєте, ще не зима, а вже, а вже все лагає. Так, ну чекаємо. Ага, друзі, ну, суть з усього, все ж таки, я дивлюсь, що це е, пан Борислав нас, е, нас покинув, вийшов, не попрощавшись. Так, я знаю, в нас такого дуже часто буває, Борислава, та й ви пишете. Ну, давайте я спробую підхопити, тому що я думаю, що це, знаєте, чому підвис Борислав Березе, тому що тема САП і НАБУ для нього, в принципі, дуже болюча. Ми з Борославом знайомі давно і з парламенту восьмого скликання, коли Борислав Березе якраз був в антикорупційному комітеті, де і створювалися, там добиралися всякі е, наглядові Ради і так далі, тому ця історія вона надзвичайно відома та і зрозумілі ці органи. В чому фішка на Буїсап? Вони в принципі це таке маленька таємниця, та що вони не підпорядковуються, вони не звітують, вони не контролюються нашою сьогоднішньою владою. Ну тобто, прийти натиснути, подзвонити, скинути смс їм неможливо. Вони виконують свою роботу. Бо більше вони е, виконують її досить непогано. Тобто, мабуть, як до будь-якого українського органу там є до чого причпитися, але і за що покритикувати. Але здебільшого вони все ж таки на своєму місці. Інша справа – Служба безпеки України. Та кандидатуру ну, за поданням президента має узгодити Рада. Що це за Рада? Ну, абсолютно підпорядковано на сьогоднішній день Офісу президента. Кого вони туди призначають? Ну, от був у нас Баканов, та, який зараз ФОПи відкриває, посвідчення адвоката та отримує там сьогодні пан Малюк, та, який більше займається війною. Звісно, вигідно, звісно, зручно передати саме справи, пов'язані з корупцією, до тих, хто тобі підпорядковується. Тому що хто сьогодні може деребанити гроші? Чи може це робити опозиція? Ні, вона від цього усунута. Чи може там якась меншість, ті, хто не має якісь повноважень? Ні, не може. Чи можемо ми з вами? Та, чи я там з Бориславом Березу? Ні, тому що ми не займаємо жодну о, посаду. Ані найменшу. Ані там мова йде про військомат, про лікарню, чи там паче про очолення якоїсь там міської, районної, селищної ради. Нема. Так? То нас не прийде ані САП, ані НАБУ, ані Служба безпеки України. Інша справа – це коли люди при владі. Це політики, і ми бачили народні депутати, які гроші за паркан викидають. Ми бачимо, як зараз виникають історії з тим, що просто в пакетах приносять гроші. Вони кажуть, що мене не знаю, мене підкинули, я взагалі їх перший раз віжу. Саме тому і в лісок пішов погуляти. Саме тому треба всі ці історії, звісно, так підлаштовувати під себе. Ну і треба було би бути просто дурниками, щоб вирішити, що західний світ, який влив в антикорупційні органи, в наші реформи, просто шалені гроші. Вони сказали, будь ласка, візьміть бабло, тільки зробіть так, щоб ви не тирили бабло. І що коли наламується ця система, що там в Європі скажуть, боже, ви такі молодці. Ми навіть не знали, що так класно можна зробити, що так класно можна нас обвести довкола пальців. І звісно, що все це, всі все розуміють. Я особисто, коли на своїх ефірах спілкуюся, наприклад, з Юрієм Рашкіним, це американський політик, представник одного із округів, то перше питання, яке він мені задає, він каже, що там з корупцією? Я кажу, ну є, є в нас проблеми. Американці знають все. І, зокрема, коли був витік таємних документів із Пентагону, ми зрозуміли, що вони слухають не тільки ворогів, 
а й друзів. Вони знають, вони бачать перетік грошей, куди йдуть всі гроші на закупівлі. Те, що вони мовчають, те, що вони не виходять на свої брифінги, це лише тому, що вони безкінечно підтримують нас і вірять в нас. Вони не хочуть підігрувати Російській Федерації, давати їй можливість вкидати якісь а, наративи і інформацію проти нас. Але, звісно, це велика біда, тому що з корупцією треба боротися. Ми там говорили багато про втомлене суспільство, про те, що люди не хочуть мобілізуватися. Це, зокрема, теж пов'язано з тим, що ми всі бачимо, ми всі в гніві, ми в розпачі, ми безкінечно збираємо гроші на донати, на автівки, на мавіки. А здавалося, що їх треба було б взяти просто в бюджеті, в державі, як ви там не крали. Та? Тобто, можна тільки уявити собі, про які е, е, суми йде мова. Тому, звісно, САП і НАБУ мають жити. Я впевнена, що е, через довгі консультації, через пошуки компромісів. Я так дуже м'яко скажу, тому що я не люблю ці тези, наративи. Нам подзвонять, нам скажуть, ні, це будуть, звісно, е, консультації. Тому що ми з вами абсолютно незалежна держава. Натиснути на нас не можна, примусити не можна. І ми це вже бачили, бо нам привозили купу зрадницьких е, е, планів капітуляції. Кожен раз ми їм казали, сорі, ми не можемо, та, ми поборемось. Саме тому в нас завжди є право вибору. І отут знову ми доходимо, що буде обирати наша влада себе, чи все ж таки реформи, чи демократичний шлях. Не можна на словах говорити, що ми йдемо в ЄС і в НАТО, та замість цього в якийсь момент десь звернути зі сторони і там, віддати всі ці корупційні справи зараз до Служби безпеки України. Бо більше, коли ми говоримо про державну зраду, це настільки важко доказова справа, неймовірно. Ми всі з вами були свідками багато серійного серіалу, дуже нецікавого, коли до Водили зраду експрезидента України, президента Утікача Януковича. Та, ну, це були роки на це пішли. Там дають 15 років, за топ корупцію 12, різниця не принципова, але мудохатися з ним треба безкінечно. Тому допоки це виняткова популістичний шлях. Борислав Береза. Пані Олег, Так, я вилітив з інтернету, і взагалі його не було, і зараз... Перезавантажився і систем. Єдине, от приємно працювати з професіоналом. І це ще раз показує, що людина, яка може на літу підхватити будь-який етер, це профі. Дякую вам за це. Пане Борислава, це знаєте, я, я повертаю борги, тому що коли був у нас блекаут, і я виходила із чату, то мої гості так само все це тягнули. Я пам'ятаю. А, але я розумію, що ви відповіли на це запитання. А в будь-якому випадку в мене маленька так ремарка, щоб закінчити. Чи розуміє пан Зеленський, як ви вважаєте, що він у владі тимчасово? Ми спілкувалися вчора з Віталієм Портніковим, він сказав, що влада все ще не зрозуміла, що вона виключно допрацьовує і що влада помилково вважає, що вона з нами назавжди. От як ви вважаєте, пан Портников має рацію, чи все ж таки Портников міг помолитися, а Зеленський навпаки, він зрозумів, що він повинен дотягнути це, а потім сказати дякую, не змогла. Тому що єдине запитання, а що Зеленський може себе пропонувати після війни Україні? Знов ті ж самі схеми, знов ті ж самі історії, знов ті ж самі Велике крадівництво 2.0, 3.0, знов ті ж самі історії з намаганням узурпувати владу. Я дуже не хочу, щоб Україна перетворилася в Угорщину. В нас відбувається мала урбанізація, не урбанізація, а саме урбанізація. І в мене запитання, то Зеленський не готовий визнати, визнати це, чи просто час ще не прийшов? Ну, по-перше, важко сперечатися з лауреатом Шевченківської премії, а по-друге, та, я думаю, що там же абсолютна впевненість в тому, що ти успішний, та, всі хочуть бути з тобою, тебе підтримує весь світ. Президент України деколи забуває, і це велика проблема, що він уособлення. Так, іншого в нас немає, в нас же там, не, не королівство, нема короля чи імператора, в нас президент. Він представляє нас з вами, нашу країну, але фактично всі фотографуються з вашим 
нашим знайомим із запорізького напрямку. Всі фотографуються з хлопцями в Бахмуті, ті всі фотографуються з тими, хто зараз не ясно як, але на Куп'янському напрямку а, стримує статистичну орду. Та? Тобто президент сьогодні уособлення, і якраз йому здається, та, що всі хочуть бути з ним, хоча всі хочуть бути з Україною, яка так успішно бореться і протистоїть. І я завжди кажу, що ну, можливо, всі би ми з вами так і себе відчували, що історія успіху головне, щоб вона не стала історією хвороби, щоб ця зірковість вона не заважала працювати. І та я впевнена, що президент думає, чи його команда думає, ми ж не знаємо, наскільки він якраз самостійно приймає ці рішення, що переможців не судять, та, це ви впевнені, що їх будуть нас доганяти. А їм здається, що коли вони виграють, та, коли Україна переможе, то тоді вони будуть з цими фанфарами. І хто там буде згадувати про якісь зашквари, корупцію, непідготовку до війни, які ще інші історії, багато чого забудеться, скоріш за все. І це їм зараз, власне, і заважає. Ну, ба більше, вони ж дивляться на соціологію. Зараз вони не пригадують цифри до війни, вони пригадують і дивляться, що зараз. Повне об'єднання фактично довкола президента. І їм здається, що це теж буде з ними назавжди. Хоча я більш ніж впевнена, що це якраз, коли згадують приклад Черчилля, з яким його дуже часто чомусь порівнюють, що він був популярний під час війни. Після війни він програв. І тут теж треба це пам'ятати і враховувати. А є значно гірша історія, наприклад, Голдемейр, яка теж перемогла на виборах з розгромним результатом після війни судного дня, а вже через півроку дуже швидко і тихо пішла в відставку разом зі всім кабінетом. Чому? Тому що почали лунати запитання. А чому така велика кількість загиблих? А чому не евакували заздалегідь? А чому не була проведена мобілізація? А чому не було зроблено це, 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 це? І коли запитань стало стільки, що герої тої перемоги почали перетворюватися в винуватців величезних втрат, ну, щоб хоч якось берегти своє обличчя, вони вимушені були йти у відставку. Так закінчилася кар'єра великої кількості людей, не тільки а, Голдемера, ще й Мошадояна і інших. І про це треба пам'ятати всім українським політикам, незважаючи на те, читають вони книжки чи не читають, знають вони історію чи не знають. А взагалі, треба книжки читати і історію треба знати, бо, тому що історія завжди ходить по кову. А, в будь-якому випадку цю історію ми подивимось до кінця. А от е, сьогодні один з нардепів, Ярослав Железняк, написав, що Рєзнікова знімають, він їде по слову Британію, якщо новий зашквар не виявиться, е, і що британці поки нічого не кажуть проти, і каже про те, що Умеров буде новим міністром оборони. До речі, я Умерова знаю ще з часів, коли він супроводжував Мустафу Джемілєва а в парі, і можу сказати, що ну, тільки позитивне про нього, дійсно. Але ми ж розуміємо, що людина, яка прийде, вона зіткнеться з тими ж самими проблемами, і я не дуже вірю, що Офіс Президента навіть через зміну погодиться перестати протягувати схеми і заберуть всіх заступників, які були у того ж самого Резнікова. До речі, не всі вони прийшли з ним. Деяких дали по квоті, наприклад, від Офісу Президента. От в мене запитання, як буде вирішуватись це питання і чи стане в нас пан Рєзніков послом у Британії? До речі, по чому яйця в Британії зараз, не знаєте? Та, я думаю, що ну, навряд дешевше, все ж таки вони така зажиточна страна, буде де Рєзнікову витрачати гроші, я скажу так. Але з іншого боку, я впевнена, що якщо його знімуть, він туди абсолютно легко поїде, тому що ми пригадуємо, що в нас вже є такі історії. Вони на голову не натягуються, так не має бути. Та, в нас є екс-генеральна прокурорка, яка знаходиться в Швейцарії. Ну, тобто, якби це була ще, просто господи, Монголія, ну, можна було б сказати, що її потролили, та? чи там ще кудись її відправили в африканські країни, хай там з вагнерами бореться, бо тут вже весь криміналітет поборола. Але ні, вона в Швейцарії. Тому і Рєзніков, та, він, скоріш за все, як свій, оце таке заслання, абсолютно нічим не зрозуміло. Ну, кажуть, мабуть, що в нього були якісь зв'язки там із британською владою, із британськими чиновниками, і він буде продовжувати займатися питанням озброєння. Хоча, на правду, мала би бути справедливість. Це те, що нам обіцяють кожен раз. 
оцей газ там зі знижкою, він вже став неактуальний, та на зміну цьому прийшов новий наратив, буде справедливість, ми будемо карати і нас доганяти минулих, але при цьому будемо карати сучасних. Кого покарали? Ну хоча б одного, назвіть, хто справді відповів за свої злодіяння. Окей, не відповів, але йде суд, чи йде розслідування. Просто покажіть, що всі рівні перед законом, і, і, і ми скажемо, вау, клас, це те, про що ми мріли. Цього немає. З приводу пана Мерова, не знаю, як це виглядає, знаєте, як певний вкид, коли треба запропонувати якусь таку кандидатуру, яка не буде викликати супротиву, і ти не зможеш розкритикувати, бо він поганий. Ні, в нього чудовий бекграунд, він начебто як урівноважує цю скандальну історію. Спочатку мені здавалося, що якщо в нього немає досвіду, то будуть проблеми. Потім я подивилася про нову, по нову призначеному міністру оборони Британії, він працював скрізь, і здається, в оборонному секторі ще ні, але його призначають, значить так можна і можна навчитися. Але ви праві, коли кажете, що це буде команда. Дуже важливо, хто останнім приймає рішення. Дуже важливо, ми не знаємо, наскільки рішення Різніков був самостійний, чи він був там перед останній, чи перед перед останній в прийнятті рішень, і саме тому вийшло, як вийшло. Та? Що буде робити у мене? Просто красиво якоюсь ширмою, допоки не почнуться розслідування, чи ні? Це біда і проблема непрозорості, відсутності певних наглядових рад, які нам обіцяли, та, що будуть, хай не публічні закупівлі, але ну, можна буде подивитися. Подивитися. Найміть 10 людей, яким ви довіряєте, які будуть все це перепровіряти. І нам виходити і казати, все чисто, ми перевірили, перевірили яйця справді стільки коштують, яблука, макарони, веганська їжа. Це найдешевша форма, яку ми знайшли. І для нас це буде певною стабільністю. На сьогоднішній день все абсолютно приховано. Це гриф тай, таємно через війну, який дозволяє власне, всім цим корупційним схемам, схемам процвітати. І ба більше, якщо Резніков не буде покараний, це буде означати, що всі ті, хто зараз наживається на корупційних схемах, будує їх чи продовжує будувати, будуть знати, нам нічого не буде. Ми можемо продовжувати, просто знімуть когось. Це як історія з сьогоднішніми змінами воєнкомів, лікарів і так далі. Когось покарали, але чи змінилася система? Ну, навряд. А я вам більше скажу, що якщо знімуть... Резнікова і нічого не буде, то це буде визнання Зеленським, що він погоджується зі всіма, що відбувалося в цей час. Не засуджує і каже, що яйця по 17 гривень – це не також і погано. А от що дійсно погано, це те, що зараз відбувається суд. І суд відбувається якось дивно над поліцейським з Дніпра. Там така історія, що прокуратура вимагає для нього два місяці СІЗО навіть без застави як для особисто опасного, особливо небезпечного злочинця. І я не можу поки це зрозуміти, ну, тому що якось дивно це лунає. А адвокат каже, ну дивіться, він ж нікуди не збігає, це ж все зрозуміло, він залишається тут, або там дайте домашній арешт, або під особисто зобов'язання, або під заставу. Люди збирають йому на заставу громадяни України, не поліцейські навіть, з пересічні громадяни. А тут таке називається. Більше того, сам а, затриманий висловив позицію, що він не погоджується за звинуваченням. Я зацитую його. З підозрою я не погоджуюсь абсолютно, сказав, а, сказав він і додав, що за, а, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби і для захисту свого життя. Він також не згоден на запобіжний захист. Тримання під вардою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не, визна... не, ви... не вчиняв злочину, в якому його підозрюють. Знаєте, я можу сказати найбільше, найгірше, вибачте. Я спілкувався сьогодні з патрульними поліцейськими. Вони кажуть, якщо його зараз затримують, ну, треба складати жетон і все. І треба йти з поліції. Хай інші займаються охороною правопорядку. Тому що всі вже забули, як вбили саме в Дніпрі двох поліцейських, які теж зупинили так автівку. Забули про це, а порушник просто розстріляв їх. Всі забули про те, що поліція повинна охороняти нас, захищати, але люди повинні ще й підкорятися їм. Підкоряйся, а потім а, можеш там в суді якось обспорювати. Але те, що зараз відбувається, поліцейських це демотивує з одного питання. Вони кажуть, чи поліцейські напали? Чи поліцейські його почали бити? Ні, він напав і він чинив не ті, що опір, це напад. 
Він же не в НАТО. Так от, що робити наступним поліцейським? Казати, та хай мене вбиває? Ні. Краще здати жетон, здати форму, здати пістолет, тим більше, що права вже немає нікого ніяких, і піти, і далі що буде. Олена, я не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, але після помаранчевої революції Ющенко одним з перших указів скасував ГАІ, ДАІ. Державну автомобільну інспекцію. Я не знаю, ну, по, по, по віку ви можете не пам'ятати це, але щоб ви розуміли кількість аварій, кількість бухих за кермом, кількість порушників ДПП, ну збільшилось кратно. Я такого не бачив ніколи. І коли десь за місяць поновили, знову поновили цю службу, незважаючи на те, що їм раніше там давали хабарі, вони порушували, все інше, але на дорогах з'явився порядок, і я сам бачив, як люди проїжджали і фафа давили їм, аплодували фактично, тому що їздити по дорогам було край небезпечно, було проблеми. Так от, що буде, якщо демотивують зараз так патрульних через те, що фактично е- зразу визнають в ньому злочинця? працівники прокуратури. Як це вплине взагалі на наше суспільство? Давайте справедливості я заради тільки скажу, що е, нам з вами все одно буде вкрай важко не те, щоб підмінити, та, а навіть пробувати бути чи адвокатом, чи прокурором, чи суддею. Е, я все ж таки вірю в те, що мають вони розібратися. Та, тим паче, що зараз максимально прикута суспільна увага. Це топ-тема, це такий холівар, тому що суспільство розділилося на дві частини. Хтось каже, що поліцейські праві абсолютно на 100% беззаперечно. Хтось каже, що ну, це ж три постріли. Та. Але будьмо від Відверті, ну, навряд, ми знайдемо, це вже дві категорії людей. В нас ніхто ніколи не голосував за Януковича, і ніхто ніколи не порушував правила дорожнього руху. Бо коли вас зупиняють копи, одразу починається, а що я нарушив? Та ні, це не так, та вам показати, да, який штраф? Я штраф платити ні не буду. І далі за текстом. Тобто в нас, в принципі, ми їх сприймаємо як ворогів, і вони нас часто да, одразу розуміють, що не задоволені люди цим виписаним штрафом, цим спілкуванням. Тобто не знайшли ми оцю мову, спільну мову, і та вони не стали для нас авторитетом. Там у нас ще не існує системи, я не знаю, там в Америці багато виникає на цьому фоні сигналів, але принаймні всі знають, що копи наділені великою владою. Ти не можеш до копа доторкатися, щось з ним робити. Я вже мовчу про напад. Та? Те, що ми побачили, це за, за межею добра і зла. Сьогодні вже з'явилися фото світлини дівчини, яка з цим синім оком, дівчини копа, яку бив чоловік загиблий. Ми побачили ще альтернативні відео, де видно, що ця абсолютно невіжена жінка, яка знаходиться в цій машині, вона тримає копа. Сорі, я ставлю себе на місце, та, чи могла би я так зробити? Ні, звісно. Бо я вважаю, що мають бути такі суспільні авторитети. І якщо ти не згоден, якщо щось несправедливо, тобі здається, що тебе хочуть кинути, підставити. Ти не пив за кермом, тобі пропонують здати тест. Без проблем, фільмуй все. У нас такий час, ти можеш знімати все на камеру, ти можеш себе спробувати захистити, себе відстояти. Не треба безкінечно говорити, що система тебе кине, те зробить винним, з тебе хочуть гроші. Ні, ситуації люди бувають різні. Застосує альтернативний метод. Та, вони тебе знімають своєю нагородною камерою, і ти їх знімай. Але те, що ми побачили, це, звісно, там, за межею добра і зла. Я тільки сподіваюся на те, що абсолютно всі, хто винен, він понесе покарання. Та, це я зараз кажу, і, зокрема, про цю пасажирку, чи вона була водійкою, чи як вони там мінялися собою ці місця, ну і, і, і поліцейські, тому що і суспільство не має бути там налякане, а що робити, коли, коли щось станеться із поліцейським. Ви праві, коли кажете про застрелених е, хлопців в Дніпрі, та, тобто і ті, і інші просто мають знати, і суспільство, і поліція, де та межа, коли проти них, чи вони можуть застосувати цю силу. Погоджуюсь на 100%. Більше того, хочу сподіватися, що, що суд зможе довести а, провину одних і не віднатись інших. Але найцікавіше в цьому, знаєте, в мене є такий досвід, коли в суді я брав на поруки людей, яких засуджували до великих строків. І після того, як це відбувалося, поновилось розслідування і з'ясовувалося, що вони не винуваті. Наприклад, той самий... А, 
Сергій Колмогоров, якого засудили за виконання наказу в Маріуполі ще в 15 році на 15 років, а він виконував наказ і зупиняв сеперів, які проривались через блокпост. Окрема історія, що він, коли вийшов, зразу поновив контракт з ССУ і приїжджав на <кій> вибачте, засідання після бою, боїв. І один раз він не приїхав. І суддя запитує адвоката, ну... Це в Маріуполі. І суддя запитує, що ну, де ваш Калмагоров? Передайте вашому Березі, що його поручительство фактично нічого вже не значить. І адвокат каже, ви знаєте, пані суддя, ну, по-перше, я прошу звертатися державною мовою, а по-друге, старшина Калмагоров, а він морський старшина, знаходиться зараз в реанімації. Вночі він був в бою і отримав два поранення. До речі, нещодавно Колмогоров отримав, якщо не помиляюсь, Богдана. Або, да, да, Богдана, якщо не помиляюсь. Це чергова його нагорода. Ну, це щоб ви розуміли, кого у нас садили. А є ще декілька патрульних у Львові, які затримали на наркобаригу, який закинув собі в голову це, це пакетик з наркотою. Він загинув, перед цим не змогли достати, а потім з'явилося, що в нього великі родичі, в СБУ і в правоохоронній системі. І вони почали доганяти цих поліцейських. Так, родичі наркобариги, але з великими зв'язками. І от я хочу сказати, що це теж досвід, яким, який я маю. Тому я дуже обережно зараз дивлюсь, спостерігаю за всім цим. І відверто мені трохи лячно за майбутнє наших правоохоронних органів. Тому що Якщо сказати, що та ні, можна бити, гаразд, все нормально, то я й не впевнений, що хтось залишиться, окрім мусорів, яких в системі багато. До речі, в патрульці майже немає. Я не зустрічав. Е, і ще, пані Олена, я сплачував е, штрафи, я визнавав їх, сплачував е, дуже швидко, тому що якщо зразу сплачуєш, 50% знижка. Ви так, при житті, ви унікальна людина. Ні, ну я кажу, як є. Чому? Я погоджу. Один раз я не погоджувався, я це оспорив і я виграв, тому що ну, я знав, що я правий. Всі інші рази я визнаю. Якщо я не правий, не треба сперечатися. Визнавайте, живіть далі. Е, але знаєте, все це м, такі ну, відверто дрібниці, окрім того, що люди стали жити в стані АТО-2.0. Пам'ятаєте, в 16 році люди якось почали сприймати, що АТО там, десь далеко. А тут це гаразд. І от в мене запитання, як можна змінити ставлення людей до цього. Тому що вони забули, що війна. Вони забули, що поліція зупиняє під час військового стану. Вони забули, що треба не тільки е- мати права, а ще й обов'язки захищати країну. Вони багато що забули. І як нагадати людям? Може у вас є якийсь рецепт? Тому що те, що я бачу зараз, це зростаючий ефект а то 2.0. Мені здається, що його буде дуже важко переломити. Я з вами і згодна, і ні, тому що достатньо піти, не знаю, наприклад, на київський вокзал, і ви побачите, що це абсолютний перон смутку, страшенного болю і щастя одночасно, тому що потяги ж приходять і йдуть, а відтак там є ті, хто прощаються, і ті, хто зустрічають. Та? І там скрізь все піксель. Та? Тобто чоловіки, дівчата, немає значення, зустрічають і відправляють. Та? Ну, відправляють і на навчання, і на фронт по-різному. Всі вони між нами. Тобто Київ, це ж не виняток. Ну, по-перше, я кажу про Київ, тому що ми тут з вами живемо. Тут є ті військові, які вже повернулися з фронту. Тут є ті військові, які готуються до фронту. Тут є родини, які чекають своїх чоловіків. Ем, які страшенно мучаться. У мене є такі знайомі. Я от нещодавно зрозуміла, що, ем, напевно, чоловікам на фронті трошечки Трошечки психологічно легше, аніж тим, хто їх чекає вдома. Бо ці жінки, вони не живуть, вони просто існують. От просто існують як, як істоти, тому що все їхнє життя і серце там на фронті. І, а, а як їх відрізнити? Та, ну, ну, що, що буде відбуватися в місті? Вони намагаються продовжувати жити. Вони змішуються з тими, хто і так живе, хто не на фронті, хто, можливо, ще нікого не має там на фронті. Але, тим не менше, це відчуття, та, що війна 
далеко, бо це ж теж подаровано нашими військовими, пане Бориславе. Я буду знову посилатися винятково на слова е, пана Кузінчука, який є військовим психологом. Він каже, розумієте, чим краще ви живете в тилу, е, тим е, означає, що краще військові впоралися зі своєю роботою. Я, я розумію, що це окремо взята думка. Та? Він не говорить за всю армію чи за все суспільство. Це те, як він це сприймає. Є такі військові. Є, кажуть, що навпаки, я знаю, хлопців ламає, коли вони опиняються у Києві і кажуть, ну ви тут замахалися зі своїм е, якимось там е, махіта чи е, лате на соєвому соєвом молоці. Тобто по-різному ставляться. Але це теж від внутрішнього усвідомлення. Це як е, ти себе усвідомлюєш ну, до війни. Та? Хтось був українцем і робив все для України. Хтось був латентним сєпаром і мав про російські погляди і там і опинився. Це, я б сказала, глибше. Не про АТО 2.0, а про Україну чи Малу Росію. Що ми будуємо? Кожен із нас в себе вдома, на нашому телебаченні, в наших спільнотах, серед наших друзів. Ми говоримо про те, що ми хочемо незалежної своєї власної країни і готові на все. Відкладати, віддавати свої гроші на донати, йти щось купувати, йти, не знаю, допомагати в госпіталі військовим. Чи ми хочемо чого завгодно. Якщо вони прийдуть, ми будемо говорити російською, якщо не прийдуть, будемо говорити українською. Це дуже важливо питання, на яке має відповісти собі кожен окремо. Та? Ширше, державна політика. Мені цього не вистачає півтора роки. Я хочу, щоб ми грали за дуже чіткими, суворими правилами. І коли ми говоримо з вами про трагедію в Дніпрі, чіткі правила, і коли ми говоримо про правила існування в нашій країні. В Ізраїлі ні в кого не виникає питань. В Південній Кореї ні в кого не виникає питань. Донька е- короля Іспанії йде в армію. Ну все, Ну, є, є правила, вони вже давно не обговорюються, а в нас безкінечно ти відмовився йти в армію, ти пішов в суд, відстояв свої права. Чи блогери, які розповідають про те, йти в ЗСУ, не йти, знайти на підвал, покарати і всім показати, наприклад. Ну і все, і не буде таких проблем. Якось так має бути. Ну, десь я з вас, мабуть, здивую. Мій ротний вас вас казав, що ми добре воюємо для того, щоб в тилу не відчували війну. Я з ним погоджуюсь на 100%. Ми воюємо, щоб не сумували. Але коли ми бачимо, що народ про війну забуває саме так і живе трохи іншим життям, коли ми бачимо, що війна взагалі зникає з інформаційного простору, війна зникає з життя людей, це ненормально. І коли ми бачимо, що по ночному Києву носяться на спорткарах а непогано прокачані хлопці, то коли мої приїхали побратими з 97-го бата 60-ї бригади, вони казали, да ми тут можемо поповнити і четверту роту, і п'яту роту, і навіть розвед роту, і головне, тут же штурмовики, ми вже бачимо, це гренадери. Тому, знаєте, десь правда посередині, головне все ж таки, щоб люди пам'ятали, якщо АТО 2.0 прийде всюди, то рано чи пізно може і москаль прийти до них додому. А це дуже страшне. Нікому це, це не бажає. В будь-якому випадку, я дякую вам, що ви знайшли свій час. Я дякую вам, що ви знайшли можливість поспілкуватися. І мені дуже сподобалося чути вас, чути ваші думки. Тим більше, що вони співпадають з моїми. А, тому я не кажу вам прощувайте, я кажу до побачення і сподіваюся, що вас ще побачите на цьому каналі. До речі, всім раджу підписатися на канал Олени Курбанової. Він того вартий. Дякую, пане Бориславе, дякую за це запрошення. І окремо хочу сказати вам, що ви ж працюєте в Ютубі, і я працюю в Ютубі. Коли ви сумуєте, що в нас зараз не так сприймає суспільство, все, в нас з вами є унікальна можливість говорити з величезною аудиторією і, і їм все це пояснювати. Я бачу, як зростає ваша аудиторія, і це означає, що люди свідомі. Та, якби вони не погоджувалися, вони б тут не були, тому ви робите теж класну справу і треба просто продовжувати. Однодумці будуть множитися, я в цьому впевнена. І ще раз щиро дякую за це запрошення. Це велика честь бути гостею у вас на каналі.